அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்போ டென்த் ஜாகிரபி ஃபஸ்ட் வால்யூம்லேருந்து பல்நோக்கு திட்டத்தின் பெயர்கள் அது எந்தெந்த ஆறுகளில் இருக்குது அது பயனடையும் மாநிலங்கள் இதுக்கு ஷார்ட் கட் பார்ப்போம் நம்ம வந்து நீர்ப்பாசனம் நீர்மின் சக்தின்னு இருக்குல்ல அது வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இல்லை சரியா அது வந்து அந்த சதுர கிலோமீட்டர் மெகாவாட் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம் இல்லாட்டினா கம்மியாகலாம் நம்மளுக்கு ஆனால் அந்த ரிவர்ஸும் அந்த பெனிஃபிட்ஸ் ஆகிற ஸ்டேட்ஸும் வந்து மாறாது சரியா இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா தாமோதர் பல் பள்ளத்தாக்கு திட்டம் இது வந்து எந்த ஆறுனா தாமோதர் பயனடைய மாநிலங்கள் வந்து மேற்கு வங்கம் ஜார்க்கண்ட் இதுக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம்னா மேகம் மேற்கு வங்கத்துக்கு வந்து மேகம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜார்க்கண்ட்டுக்கு வந்து சார்ஜ் சார்ஜ்னால் அதோடய டியூட்டி அதாவது சார்ஜ் எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா டியூட்டி அவங்க டியூட்டியை பார்க்குறதுன்னு சொல்கிறோமா இப்போ மேகம் வந்து சார்ஜ் எடுத்துக்கிறல சார்ஜ் எடுக்காமல் அதோடய டியூட்டியை பார்க்காம இருக்கிறதுனால தாமதமாக இருக்குது மழை பெய்கிறது எல்லாமே தாமதமாக இருக்குது அதனால் அந்த ஆற்றுலையும் தாமதமாக தண்ணி ஓடுது சரியா தாமதம்னால் என்ன ரொம்ப ஸ்லோவாக தண்ணி ஓடுது இதுவே வந்து நல்லா மழை பெஞ்சிச்சு மேகம் அதோட சார்ஜ் அதை எடுத்துக்கிருச்சு அப்படின்னா நல்லா தண்ணி வரும் அப்போல்லாம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஓடும்ல ஆற்றுல தண்ணி அதான் மேகம் வந்து அதோட சார்ஜ் எடுத்துக்கிறதுனால அதோட டியூட்டியை செய்யாததுனால தாமதமாக தண்ணி ஓடிச்சு ரொம்ப மெதுவாக ஸ்லோவாக ஓடிச்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா நெக்ஸ்ட்டு பக்ரானங்கள் திட்டம் சட்லஸ் பஞ்சாப் ஹரியானா ராஜஸ்தான் இதுக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னா ராஜா ஒரு நாட்டோட ராஜா வந்து வேகமாக பஞ்சு மிட்டாய் திங்கிறார் வேகமானா ஹரி அதாவது ஹரினா வேகமாக அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஹரியப் இப்போ பஞ் பஞ்சாப்புக்கு தான் பஞ்சு மிட்டாய் சரியா ஒரு நாட்டோட ராஜா ரொம்ப வேகமாக பஞ்சு மிட்டாய் சாப்பிட்டுக்கிட்டு சட்டுன்னு போய் ஒரு க அந்த அரண்மனை கதவை திறக்கிறாரு சரியா சட்டு அதை சட்டில் சதான் சட்டு சட்டுன்னு போய் அந்த அரண்மனை கதவை திறக்கவும் அங்கே உள்ளே உட்காந்துருக்க எல்லாருக்கும் பக்குன் ஆயிடுச்சு அதான் பக்ரானங்கள் சரியா உடனே பக்குனானோடனே எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ராஜா திங்கிற பஞ்சு மிட்டாயை போய் ரொம்ப பார்த்துட்டே இருக்காங்க அதான் வந்து ஈர்ப்பு ஆயிடுச்சு எல்லாருக்கும் அந்த பஞ்சு மிட்டாய் மேலே அதனால் பக்ரானங்கள்னு சொன்னாலே உலகின் பெரிய புவி ஈர்ப்பானே ஞாபகம் வந்துடணும் சட்லஸ் பஞ்சாப் ஹரியானா ராஜஸ்தான் இந்த மூணு ஞாபகம் வந்துடணும் சரியா அடுத்து ஹிராகுட் திட்டம் வந்து உலகின் மிக நீளமான அணை ஆறு வந்து மகாநதி பயனடை மாநிலம் வந்து ஒடிசா இதுக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னா மகாநதி படம் பார்த்துருக்கோல கமல் சரண்யா அவங்களாம் நடித்தாங்களே சாரி சுகன்யா கமல் சுகன்யா அவங்களாம் நடித்த படம் தான் மகாநதி அதில் வந்து அந்த ஹீரோ யார் கமல் தானே அப்போ வந்து கிளைமேக்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஹீரோ வந்து அவங்க கையை அவங்களாவே வெட்டிக்கிடுவாங்க சரியா அப்போ வந்து ஒடிசா ஒடிசானா ஒடிச்சுக்கிடுவாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மகாநதியில் இருக்க ஹீரோ அதான் ஹிராகுட் மகாநதியில் இருக்க ஹீரோ அவங்க கையை அவங்களே ஒடிச்சுக்கிடுவாங்க ஒடிசா இப்போ உலகின் மிக நீளமான அன்னைக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறணும் அவங்க கை ரொம்ப நீளமாக இருந்துச்சு ஒடிச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அந்த ஹீரோவோட கை ஃபஸ்ட்டு நீளமாக இருந்துச்சு மிக நீளமான அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறணும் ஏன்னா பக்ரானங்களுக்கு உலகின் பெரிய புவி இருப்பானேன்னு சொல்லியிருக்கோம்ல அப்போ உலகின் நீளமானவுக்கு ஹீரா அதனால தான் ரெண்டுக்கும் வந்து ஷார்ட் கட் பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கோசி திட்டம் கோசி வந்து பீகாரின் துயரம் பயனடை மாநிலம் வந்து என்னென்னா பீகார் மற்றும் நேபாளம் இதுக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா கோசியை வந்து காசி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காசிக்கு காரில் போகிறாங்க பீகார் தான் காரு நேபாளம் வந்து பாலம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காசிக்கு காரில் போகணும்னா பாலத்தை சுற்றி தான் போகணும் சரியா காசிக்கு காரில் போகணும்னா பாலத்தை சுற்றி தான் போகணும் பீகாரின் துயரம்னா என்னென்னா நம்மளோட துயரத்தெல்லாம் போக்குறதுக்கு புண்ணியத்துக்கு அப்படின் காசிக்கு போவோம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு துங்கபத்ரா திட்டம் வந்து ஆந்திர பிரதேசம் கர்நாடகா இப்போ துங்கபத்ரா வந்து தூங்குகிற நேரம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தூங்குகிற நேரத்தில் யாராவது நாடகம் போட்டாங்கன்னா கர்நாடகா சரி யாராவது நாடகம் போட்டு விட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆத்திர ஆத்திரமாக வரும் ஆந்திர பிரதேசம் அப்படி வந்து நம்ம தூங்கிடுவோம் மறுபடி ஏன் தூங்கிடுவோம்னு சொல்கிறோன்னா அந்த ஆறு வந்து துங்கபத்ரா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் இப்போ துங்கபத்ரா பல்நோக்கு திட்டத்துக்கு வந்து என்ன ஆறுன்னு சொல்லிட்டு வேறு ஏதாவது வித்தியாசமாக தாமோதர் சட்லஸ் மகாநதின்னு கூட தான் நம்ம அப்படி போட்டுறக்கூடாது சரியா அப்போ தூங்குகிற நேரத்தில் யாரோ நாடகம் போட்டு விட்றாங்க அப்போ வந்து ஆத்திர ஆத்திரமாக வருது அப்படி இருந்து நம்ம தூங்கிடுறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சா தான் அந்த ஆறு வந்து துங்கபத்ரா ஞாபகம் வரும் சரியா ஓகே அதுக்கு தான் தாமோதருக்கும் சொன்னோம் அதாவது மே மேகம் வந்து சார்ஜ் எடுத்துக்கிறதுனால தாமதமாக மழை பெய்யுது அதனால் தாமதமாக ஆற்றுல ஓடுது தண்ணி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு தாமதம் அதாவது எதுக்கு சொன்னோன்னா பல்நோக்கு திட்டமும் தாமோதர் தான் ஆறுகளும் தாமோதர் தான் அதனால் ஓகேவா இப்போ அதே பல்நோக்கு திட்டத்துக்
சமந்தாவை ஷூட் பண்ணிடுவாங்க ஷூட் பண்ணுவோம்னா விஜய்க்கு வந்து ரொம்ப காண்டாச்சு அதனால தானே வந்து அந்த வில்லன் வந்து பழி வாங்குவாங்க சரியா அப்போ தெரிய படத்தில் அதே மாதிரி இருக்க சமந்தாவை வில்லன் ஷூட் பண்ணிடுறதுனால விஜய்க்கு காண்டாயிருச்சு அதனால் உத்தரகாண்ட் அதனால் வந்து அவங்கள பழி வாங்குறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சம்பல் பள்ளத்தாக்கு திட்டம் சம்பல் ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்திய பிரதேசம் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா என்ன பண்ணாருன்னா மதிய நேரம் அதாவது காலையில் தானே பல்லு வளர்க்கணும் நம்ம அந்த ராஜா என்ன பண்ணாருன்னா மதிய நேரம் சாம்பல் எடுத்து பல்லு வளர்க்குறாரு சாம்பல் எடுத்து பல்லு வளர்க்கவும் பல்லெல்லாம் சாம்பலாக போச்சு சரியா இது எதுக்கு சாம்பல் ரெண்டு தோட சொல்கிறோம் சாம்பல் எடுத்து பல்லு விளக்கி பல்லெல்லாம் சாம்பலாக போச்சுன்னு ஏன்னா அந்த பல்நோக்கு திட்டமும் சம்பல் தான் அந்த ஆறும் சம்பல் தான் அதுக்காக தான் ஓகேவா ராஜா வந்து மத்தியான நேரம் பல்லு வளர்க்குறாங்க சரியா அது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆனதானே எல்லோரும் மார்னிங் தானே செய்வோம் அதனால் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிருவோம் நெக்ஸ்ட்டு நாகார்ஜுன சாகர் திட்டம் கிருஷ்ணா ஆந்திர பிரதேசம் இப்போ நாகார்ஜுன் வந்து ஹீரோ இருக்கார்ல அவர் வந்து ஆந்திரன் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓகேவா அவர் தெலுங்கு தான் ஆந்திராவில் தான் இருக்கார் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் வந்து ஆந்திராவில் என்ன ஃபேமஸாக இது பண்ணுவாங்க திருப்பதி சாமி சொல்லுவாங்களா அதனால் வந்து கிருஷ்ணன் வேஷம் போட்டிருந்தார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது மோஸ்ட்லி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் தெரியாதவங்க வந்து இப்போ இதை வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நாகார்ஜுன் வந்து ஆந்திர பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர் தான் தெலுங்கு பேசுவார் தான் தெலுங்கு படம் இதில் தான் நடிப்பார் அவர் வந்து கிருஷ்ணா அதாவது அங்கே ஃபேவரட் கார்டான திருப்பதி வந்து அது வந்து கிருஷ்ணன் அவதாரத்தில் இருந்தாங்களே அந்த கிருஷ்ணா வேஷம் போட்டு நடித்தார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அடுத்து சர்தார் சரோவர் திட்டம் வந்து நர்மதை மாநிலங்கள் வந்து என்னென்னா மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் இதுக்கு என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ராஜா வந்து மத்தியான நேரம் ராட்டின சுற்றுறாரு ஒரு அந்த ராஜா வச்சு ஞாபகம் வர்றது எல்லாமே குழப்பாமல் வச்சுக்கணும் சரியா ராஜா மத்தியான நேரம் மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா அப்போ ராட்டினம் ராஜா மத்தியான நேரம் ராட்டின சுற்றுறாரு அதனால் ரொம்ப வெயில் அடிக்கும்ல வெயில் அடிக்கவும் அவர் முடி வந்து நரைச்சி போச்சு அதை நர்மதை நரைச்சி போய் சாதாரண ஆளாயிட்டார் சர்தார் சரோவர்ன்றது வந்து சாதாரணம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அவர் வந்து ரொம்ப எங்காக இருந்தார் முடி நரைச்சி போகவும் அவர் தான் ராஜான்னு மற்றவங்களுக்கு தெரியல சாதாரண ஆளாக தான் அவரை ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ராட்டினத்தில் ஏறும்போது ராஜான்னு தெரிஞ்சிச்சு முடியெல்லாம் நரைச்சி போ அதாவது மத்திய வெயிலில் வந்து ராட்டின சுற்றுனதுனால அவர் முடி நரைச்சி போச்சு திருப்பி ராட்டின தோட்டம் ஒரு கீழே இறங்கும் போது அவர் வந்து சாதாரண ஆளாக தான் நினைக்கிறாங்க ஏன்னா ராஜா மாதிரி இல்லை ஏறும்போது எங்கே ஏறினாங்க திருப்பி இறங்கும் போது அவங்க ரொம்ப ஓல்டு ஆகிட்டாங்க அதனால் சரியா சர்தார் சரோவரை வந்து சாதாரணம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ராஜான் வரதெல்லாம் மறுபடியும் சொல்லி பார்ப்போம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்திரா காந்தி கால்வாய் திட்டம் ஆறு வந்து என்னென்னா சட்லஸ் மாநிலங்கள் வந்து ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் ஹரியானா இதுக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இந்திரா காந்தியை வந்து ஹிந்தி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹிந்தினா ஹிந்தி சரியா ஹிந்தி லாங்குவேஜ் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம்ல ராஜா வந்து பஞ்சும் டையாக ஹரியானானா வேக வேகமாக சாப்பிட்டுட்டு சட்டுன்னு போய் கதவை திறந்தனே எல்லாேருக்கும் பக்குன்னு ஆயிடுச்சு அந்த பஞ்சும் டை மேலே ஈர்ப்பு வந்துருச்சு அதனால தான் பக்ரானங்கள் வந்து புவி ஈர்ப்பனேன்னு சொன்னோமா இப்போ அதே மாதிரி தான் ராஜா வந்து ஹரியானா பஞ்சாப்னா ராஜா ஹரி ஹரியாக வேக வேகமாக பஞ்சும் டை சாப்பிட்டுட்டு சட்டுன்னு போய் கதவை திறந்தனே எல்லோரும் பக்குன்னு ஆகிறாங்களா பக்குன்னு ஆகிட்டு ராஜா வந்து தமிழ் பேசுகிற மாநிலத்தில் தான் இருக்கார் எல்லோரும் பக்கன் ஆகிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹிந்தியில் பேச ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அப்போ ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் ஹரியானா சட்லஸ் வந்தால் பக்ரானங்களும் வரணும் இந்திரா காந்தி கால்வாயும் வரணும் இந்திரா காந்தி கால்வாயை ஹிந்தி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மொதல் இருக்க மூணு எழுத்து ஹிந்தினா ஹிந்தியில் பேசுகிறாங்க அப்போ சட்டுனு வர அந்த மாதிரி கதவை திறக்கவும் அவங்களுக்கே குழம்பி போயிட்டு தமிழை மறந்துட்டு ஹிந்தியில் பேசிட்டாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அடுத்து மேட்டூர் அணை வந்து காவேரி தமிழ்நாடு இது நம்மளுக்கு ஃபெமிலியராக தெரியும் தமிழ்நாட்டில் வந்து காவேரி ஆறு தான் கொஞ்சம் இதானது ஓகேவா கொஞ்சம் முக்கியமான நதி நம்மளுக்கு அதிகமாக பயனளிக்கக்கூடிய நதி சரியா அங்கே தான் மேட்டூர் அணை இருக்குது ஓகேவா இப்போ எ எதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா தாமோதர் தெரியும் ப ராஜஸ்தான் அதாவது ராஜா வர்றதெல்லாம் என்னென்னா பக்ரானங்கள் அதே மாதிரி இந்திரா காந்தி சம்பல் பள்ளதாக்கு சர்தார் சரோவர் இந்த நாளுக்கும் தான் ராஜா வராங்க சரியா நம்ம பக்ரானங்களுக்கும் இந்திரா காந்திக்கும் ஒரே ஆறு தான் ஒரே மாநிலங்கள் தான் சரியா அந்த ஷார்ட்கட்டில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஹிந்தி பக்கன் ஆகிட்டு ஹிந்தி பேசுகிறாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு இதில் என்ன வருதுன்னா சம்பல் பள்ளத்தாக்கு அதை ராஜா வந்து மத்திய நேரம் பல்லு வளர்க்குறதுனால பல்லு சாம்பலாக போச்சு ஓகேவா இதுவே வந்து ராஜா வந்து மத்திய நேரம் ராட்டின சுற்றுனதுனால முடி
ஒன் டைம் நல்லா கேட்டுட்டு நீங்களாம் ஒன் டைம் சொல்லி பார்த்துக்கோங்க யார்ட்டையாவது சொல்லுங்கள் அப்போ தான் மறக்காது ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்